Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Batara Energi Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dan banyak duitnya Sehingga bisa memiliki PLTS dan bagi teman-teman yang sudah memiliki PLTS bisa mengupgrade Baik pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik yang jarang sekali dibahas di dunia PLTS yaitu tentang load profile <tuh> jadi untuk menghitung kapasitas pembangkit yang dibutuhkan kita harus tahu berapa kebutuhan energinya dan berapa beban berapa beban puncaknya dan ini yang disebut dengan load profile jadi secara sederhana load apa itu load profile load profile adalah sebuah pola pemakaian konsumsi energi listrik uh, berupa data ataupun chart grafik ya nah dari pola tersebut nanti diketahui uh, berapa konsumsi energi hariannya atau bulanannya dan tahunannya dan berapa beban puncak dari peralatan yang digunakan gitu nah <tuh> Kemudian eh, apakah eh, load profile itu hanya digunakan untuk menghitung kapasitas tidak juga Jadi eh, load profile ini gunanya adalah yang pertama untuk menghitung kapasitas supply listrik yang dibutuhkan dalam hal ini pembangkit Dan yang kedua itu digunakan untuk audit energi ya Jadi eh, audit energi ini nanti saya akan jelaskan di video yang lain Nah, uh, lalu bagaimana cara membuat load profile? Nah, load profile itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama manual, yang kedua secara otomatis menggunakan alat gitu. Nah, secara manual caranya kita buat seperti ini uh, di Excel spreadsheet. Di situ ada lokasi, kemudian beban peralatan jumlah peralatannya berapa, dayanya berapa, dan durasi pemakaiannya berapa nanti bisa dihitung itu pemakaian energi hariannya berapa dalam watt hour nah ini dijumlahkan sehingga nanti didapatkan e, totalnya berapa konsumsi energi harian dalam satuan watt hour atau kilowatt hour Nah dari situ bisa diketahui juga beban pada siang hari itu berapa KWH dan beban pada malam hari itu butuh berapa KWH Kemudian beban yang paling besar itu apa saja misalnya dari pompa, dari AC, dari pemanas dan lain-lain Kemudian beban yang tidak membutuhkan daya besar itu apa saja seperti lampu atau router dan lain-lain Nah ini cara manual Yang pertama, cara manual yang kedua itu e, dengan cara kita melihat posisi KWH meter listrik e, setiap hari Atau di jam-jam tertentu Misal kalau teman-teman mau melihat e, Misalnya teman-teman mau menghitung berapa pemakaian energi harian Teman-teman bisa cek misalnya di jam 8 pagi itu posisi KWH meter di angka berapa Kemudian Keesokan harinya di jam yang sama, di jam 8 pagi lagi, cek lagi e, posisi e, KWH meter itu di angka berapa. Nah, selisihnya itu adalah pemakaian KWH harian teman-teman e, gitu. Nah, begitu juga kalau kita mau cek beban pada siang hari maupun malam hari. Misalnya kalau kita mau cek beban e, pemakaian pada siang hari, kita cek misalnya jam 6 pagi itu posisi KWH meter di angka berapa kemudian cek lagi nanti di jam 6 sore itu uh, angka berapa nah itu selisihnya adalah pemakaian uh, energi pada siang hari kemudian nanti dicek lagi pada keesokan harinya di jam 6 pagi keesokan harinya itu posisinya di angka berapa dan itulah beban pada malam hari nah cara manual ini bisa dilakukan uh, kalau misalnya e, bebannya itu sedikit ya Nah kalau misalnya beban peralatannya itu sangat banyak Gedungnya juga besar Kita agak kesulitan untuk 
menggunakan cara manual seperti ini maka kita akan menggunakan cara yang kedua yaitu cara otomatis menggunakan alat nah yang pertama <tuh> e, menggunakan data logger jadi e, data logger ini sebuah alat untuk merekam konsumsi energi harian e, dan dia bisa merekam konsumsi energi tiap menit gitu Uh, ada yang tiap 5 menit, ada yang tiap 15 menit dan itu dicatat dalam memori internalnya dan biasanya data logger ini kita pasang setelah KWH meter PLN sebelum masuk ke uh, panel instalasi dari uh, ada yang uh, satu fasa, ada yang tiga fasa nah data logger ini akan merekam penggunaan energi secara otomatis dan pada uh, prakteknya biasanya data logger ini dipasang uh, selama satu minggu atau satu bulan makin panjang durasi perekamannya makin baik uh, data yang dihasilkan nah data data dari data logger ini nanti kita download ke PC atau laptop untuk kemudian dibaca oleh software sehingga bisa dihasilkan uh, load profile berupa grafik atau data konsumsi hariannya nah cara yang kedua yaitu menggunakan energi meter nah energi meter ini uh, uh, di pasaran biasanya ada yang untuk residensial misalnya dengan daya 10 ampere 2000 watt atau yang 3500 watt ada juga yang 5000 watt nah teman-teman tinggal pasang energi meter ini di rumah teman-teman setelah KWH meter kemudian eh, data logger ini dipasang sebelum panel instalasi energi meter ini akan membaca pemakaian listrik teman-teman baik harian maupun bulanan dan dia bisa diakses melalui aplikasi mobile nah untuk eh, aplikasi industri itu biasanya kita menggunakan uh, advance meter itu sejenis energi meter juga sejenis KWH meter juga dan dia lebih canggih daripada KWH meter biasa karena KWH meter ini advance meter ini dia bisa merekam uh, pemakaian energi tiap 5 menit tiap 10 menit tiap 15 menit dan hasilnya itu dikirim ke server menggunakan komunikasi data dan ini sangat canggih e, sayangnya di Indonesia ini belum banyak yang menggunakan nah cara ketiga itu menggunakan alat yang namanya power quality analyzer nah alat power quality analyzer ini sifatnya portable jadi bisa dibawa kemana-mana sehingga kita bisa pasang tanpa merusak instalasi dan e, setelah selesai bisa kita bawa kembali nah alat power quality analyzer ini harganya cukup mahal ya jadi hanya perusahaan tertentu orang-orang tertentu yang dapat menggunakan dan biasanya power quality analyzer ini digunakan untuk audit energi karena uh, dia tidak hanya merekam pemakaian energi harian tetapi juga dia bisa mendeteksi Apakah e, energi listrik yang kita gunakan itu kualitasnya masih baik atau tidak Dengan merekam power factornya, dengan merekam e, distorsi harmoniknya Dari situ nanti bisa dilihat e, apakah kualitas dari energi listrik yang kita gunakan itu masih sesuai standar atau tidak Nah demikian cara membuat load profile untuk menentukan kapasitas pembangkit Nah load profile ini teman-teman tambahan lagi uh, itu berubah-ubah ya Jadi untuk di Indonesia misalnya kalau misalnya musim kemarau atau panas seperti sekarang Itu pemakaian AC biasanya meningkat gitu di siang hari maupun malam hari Tapi di musim hujan pemakaian AC nya itu akan menurun dan kalau di Eropa itu pemakaian energi pada musim dingin dengan musim panas itu juga berbeda 
pemakaian energi pada musim liburan dan bukan liburan pada hari kerja biasa itu juga berbeda teman-teman makanya uh, load profile itu uh, sebetulnya perlu di update terus menerus gitu karena uh, kebutuhan orang pada saat uh, ini bisa jadi sudah berbeda dengan uh, setahun yang lalu gitu Nah demikian yang bisa saya sampaikan tentang load profile Semoga bermanfaat Jika ada informasi saya yang kurang tepat atau salah Mohon beritahu koreksinya di kolom komentar Sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh